ఎస్ఎం మున్సిపల్ ఎన్నికల జోరు కొనసాగుతుంది నారాయణపేట జిల్లాలో అభ్యర్థులు పోటా పోటీగా ఎవరికి వారు ప్రచారాలు ముమ్మరం చేస్తున్నారు ప్రచార కార్యక్రమాలు జోరుగా కొనసాగిస్తున్నారు అయితే ప్రస్తుతం నారాయణపేట జిల్లా బాహర్పేటలోని పదమూడవ వార్డులో బీజేపీ పార్టీ అభ్యర్థిగా శ్రీమతి రమాదేవి గారి ఇక్కడ నుంచి కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే గతంలో కూడా వారు బీజేపీ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఇక్కడ కౌన్సిలర్గా వర్క్ చేసిన విషయం కూడా తెలిసే అయితే ప్రస్తుతం బీజేపీ పార్టీ అభ్యర్థిగా వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రచార కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తున్నారు గతంలో జరిగిన అభివృద్ధి ఏంటి వార్డులో ఎలాంటి అభివృద్ధి చేశారు మళ్ళీ వార్డు ప్రజలు వాళ్ళని గెలిపిస్తే ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడతారనే విషయాన్ని వారు మాటలు తెలుసుకుందాం గతంలో ఇదే వార్డులో బాహర్పేట పదమూడవ వార్డులో మీరు కౌన్సిలర్గా పనిచేస్తారు బీజేపీ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఆ మీ హయాం అప్పుడు ఆ వార్డ్ ఈ వార్డులో అప్పుడు మీరు కౌన్సిలర్గా వర్క్ చేసినప్పుడు గతంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు వార్డులో వాళ్ళ నా పేరు రామల రమాదేవి మా హస్బెండ్ రమ గోపాల్ యాదవ్ మేము పద్మూడవ వార్డు ఇప్పుడు మేము బో బోర్లు వేయించినాము మళ్ళీ అంటే ట్రైన్ ట్రైన్ వేసినాము ఇంకా మళ్ళీ మోర్లు కట్టించినాము ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ అంటే మరుగుదొడ్లు మరుగుదొడ్లు చేసినాము సిలిండర్లు ఇప్పించినాము పింఛన్లు చేసినాము అన్నీ మేము మేము చేసిన కాడికి అయితే మీరు చెప్తున్నారు బోర్లు మేము బోర్స్ వేయించాము అలాగే ప్రజలకు నీటి ఎద్దడు లేకుండా నీటి అలాంటిది లేకుండా బోర్లు వేయించాము అలాగే చాలా మందికి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేరవేశామని చెప్తున్నారు అయితే ప్రస్తుతం ఎలా జరుగుతుంది ప్రచారాలు ఎలా కొనసాగిస్తున్నారు ఎలా జరుగుతుంది ప్రచార కార్యక్రమాలు బాగానే జరుగుతున్నాయండి బాగానే మంచిగా జరుగుతున్నాయి మంచిగా జరుగుతున్నవి బాగానే హెల్ప్ చేస్తున్నారు అందరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మా లీడర్లు కూడా అందరూ సపోర్ట్ బాగానే చేస్తారు మా కార్యకర్తలు అందరు బాగానే సపోర్ట్ వాడు ప్రజలు అందరూ బాగానే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ గెలిపిస్తామని మాట్లా చెప్తాను మీరు జనాలకు వెళ్ళినప్పుడు అంటే ప్రచారంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నప్పుడు జనాల స్పందన ఎలా ఉంది ప్రజల స్పందన ఎట్లా ఉంది అంటే ఏమంటున్నారు ప్రజలు మంచిగా ఉన్నారు అని చెప్తాను బాగా చేస్తారు బాగుంది వీళ్ళది వీళ్ళ మాటనే గెలుస్తుంది అని మాట మాట చెప్తున్నారు గతంలో మీరు చేసిన అభివృద్ధిని చూసి ఇక్కడ ఉన్న వార్డు ప్రజలు ఈసారి కూడా మిమ్మల్ని గెలిపించాలనే దాంట్లో ఉన్నారని చెప్తున్నారు మళ్ళీ మిమ్మల్ని వార్డు కౌన్సిలర్గా గెలిపిస్తే ఈ వార్డు ప్రజలు వాళ్ళకి ఎలాంటి అంటే ఇంకా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు మేము మంచి అంటే ఇండ్లు ఇండ్లు బెడ్రూమ్ డబుల్ బెడ్రూమ్ అట్లా చేయించాలనుకున్నాము మేము నరేంద్ర మోడీ నుంచి ఇంకా శిశి రోడ్డు శివాజీ నగర్ నుంచి బార్పేట వెంకట్రామల టెంపుల్ వరకు రోడ్లు వేపియాలనుకున్నాము గతంలో అమౌంట్ వచ్చేసింది వచ్చేసింది కానీ ఈడ ఆపేసిండ్రు అన్న ఎలక్షన్ కోడ్ ఉన్నందుకు ప్రస్తుతం అది ఆపేసిండ్రు వర్క్స్ అనేవి మిమ్మల్ని మళ్ళీ వార్డు కౌన్సిలర్గా గెలిపిస్తే ఇలాంటి కార్యక్రమాలను చేపడతామని చెప్తున్నారు మీరు చెప్పండి అంటే గతంలో కూడా రమాదేవి గారు ఇక్కడ వార్డు కౌన్సిలర్గా చేశారు వర్క్ చేశారు గతంలో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఈ వార్డు మేడం మా మా ఏరియాలో మొత్తం ఇట్లాకి వెళ్ళి మొత్తం గుట్టా ప్రాంతము ఇక్కడానికి నడవడానికి మనుషులు నడవడానికి ఇబ్బంది ఉండే శిశు రోడ్లు మొత్తం నిర్మాణం చేసినాము ఇంటింటికి నరేంద్ర మోడీ స్కీమ్ నుంచి ఇంటింటికి స్వచ్ఛ భారత్ నుంచి ఇంటింటికి ఇంటింటికి లాటిన్ మరుగుదొడ్లు కట్టించినాము ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ గెలిస్తే ఈ రో వాళ్ళలో ఉన్న నీటి ఇప్పుడు వాళ్ళలో ఉన్న రోడ్లు కానీ డ్రైనేజ్ కానీ అన్నీ నిర్మాణం చేస్తాము మళ్ళీ మన మళ్ళీ మాకు నాన్ ప్రాడక్ట్ గంట కింద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి పన్నెండు లక్షల రూపాయల నుంచి మాకు కమిటీ హాల్ శాంక్షన్ అయింది అది కూడా నిర్మాణం చేయిస్తాము పూజ స్థలం భూమి పూజ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రజలు మనల్ని ఎన్నుకుంటే మేము ఈ కేరీ కోసం ఈ పాటు పడి అర్ధ రాత్రి ఏ హాస్పిటల్ ఉన్నా ఏ ఏ పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నా ఏ ఆపత్తు ఉన్నా మేము వాళ్ళని ఆదుకుంటామని చెప్పి మాకు ప్రజలకు ప్రజల స్పందన మా పైన ఉంది మళ్ళీ అందుకే మాకు పార్టీ గుర్తించి మళ్ళీ మళ్ళీ సీట్ ఇచ్చింది ఎందుకంటే ప్రజలతోటి బాగుంటాం సంబంధాలు మంచిగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు అయితేనే ఆ ఏరియాలో మంచి పేరు ఉంది వీళ్ళకి ఇస్తేనే బాగుంటుందని చెప్పి మాకు ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి మళ్ళీ మా మా ఏరియా ప్రజలు మమ్మల్ని అభిమానిస్తున్నారు ఎందుకంటే మీరు చేసిన రప పాత వాళ్ళు మంచివాళ్ళు మేము మీరు ఉంటేనే బాగానే మాకు స్పందన బాగుంది ప్రజల నుంచి మళ్ళీ ఈసారి మమ్మల్ని గెలిపిస్తామని కూడా మేము ముక్త కంఠంతో అంటున్నారు వాళ్ళకు వంచి నమస్కరిస్తున్నా మాకు మాత్రం ప్రజల సహకారం బాగుంది మళ్ళీ గెలుస్తాము అని నమ్మకం కూడా మాకు ఉంది గెలుస్తాము గెలిచి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేనట్టుగా అన్ని సౌకర్యాలు కలిగిస్తామని మనం కోరుతున్నాం అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉన్న కౌన్సిలర్ క్యాండిడేట్ కూడా మేము గెలుస్తామని ధీమా అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఈసారి ఈ ఎలక్షన్లో మాదే గెలుపు అని చెప్తున్నారు మా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చూసి మేము టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలను చూసి మేము గెలుస్తామని చెప
ఫ్రీ కనెక్షన్ అన్నారు మా ఇంటి దగ్గర మా పైప్ లైన్లు లేవు చాలామందికి మా గంట ప్రాంతానికి పైప్ లైన్లు కూడా లేవు ఆయన ఏం చెప్తున్నారు వచ్చి ఎమ్మెల్యే మేము ఇంటింటికి మరుగు నల్ల ఇస్తాము మేము నల్ల ఇచ్చినాకనే ఇంటికి ఓటు ఆడగానికి వస్తామని ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లు అప్పుడు చెప్పిండు ఇప్పుడు మళ్ళీ కౌన్సిలర్ ఎలక్షన్ ఎంతవరకు ఒక నల్ల ఇయ్యలే ఏడా కాబట్టి వాళ్ళు ఉత్త ఉత్త మాటలు చెప్పి గడుపుతున్నారు తప్ప ఇక్కడ చేసిన డెవలప్మెంట్ ఏమి లేదు ఈ ఫండ్స్ కూడా మా దగ్గర డెవలప్మెంట్ అయింది కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ వచ్చాయి నరేంద్ర మోడీ ఫండ్స్ నుంచే డెవలప్మెంట్ అయింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక్క పైసే ఇవ్వలేదు అట్లా మిమ్మల్ని అంటే ప్రస్తుతం మీ భార్య అయిన రమాదేవిని కానీ గెలిపిస్తే కనుక ఎలాంటి కార్యక్రమాలు వాడులో ఇంకా ఎలాంటి అభివృద్ధి చేపడతారు ఇంకా పెండింగ్ ఉన్న పనులన్నీ పూర్తిగా చేయిస్తాము చాలామందికి ఎందుకంటే అక్కడక్కడ మరుగుదొడ్లు కూడా ఇంకా కొద్దిగా అయిపోయినాయి మళ్ళీ ఒకటి ఈ వాళ్ళు ఇప్పుడు రెండు వంద నూట ఇరవై నూట యాభై మరుగుదొడ్లు కట్టించినాము ఇంకో యాభై మరుగుదొడ్లు కట్టేది ఉంది అయితే ఆ మరుగుదొడ్లకి కూడా అమౌంట్ వస్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్ మున్సిపాలిటీకి ఇరవై లక్షల రూపాయలు వస్తే ఆ అమౌంట్ వేరే అక్కడ డివైడ్ చేసి వాళ్ళకి బిల్లు ఎల్లు కూడా ఇచ్చిరు ఈసారి వస్తే ఆ బిల్లులు కూడా ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాం లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా అంటే రమాదేవిగా అంటే గతంలో బీజేపీ కౌన్సిల్ అభ్యర్థిగా గెలిచారు అండ్ వాటిలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశామని చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం బీజేపీ పార్టీ మళ్ళొకసారి బీజేపీ పార్టీ అభ్యర్థిగా రమాదేవి గారిని ఎందుకు గెలిపించాలి ప్రజలకు చెప్పండి ప్రజలకు ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే ప్రజల కోసంకి అరి సేవ అరి అర్ధ రాత్రులు కానీ ఏ ఏ టైం అయినా కానీ ఏళ్ళకి ఎవరికి ఏమైనా మేము అంద అండగా ఉంటాం కాబట్టి వాళ్ళకు గుర్తి వాళ్ళు ఎందుకంటే అరే వీళ్ళు ఉంటేనే పా పని చేస్తారు వీళ్ళని గెలిపియాలని ఆలోచనతో ప్రజలు ఉండరు వాళ్ళకు మళ్ళీ శిరాంచి నమస్కారం చేస్తున్నాం వాళ్ళు మళ్ళీ గెలిపిస్తే ఎన్ని ఎన్ని వేలలో మేము ఉంటాము దాని గురించి మేము ఓటు ఆడగానికి పోతున్నాం ప్రస్తుతం ఇది అంటే గతంలో బీజేపీ పార్టీ కౌన్సిలర్గా తను చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ పథకాలను కూడా ప్రవేశపెట్టానని అలాగే ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏవైతే సంక్షేమ పథకాలు అయితే ప్రవేశపెట్టిన ఉన్నాయో అవన్నీ జనాల్లోకి తీసుకెళ్లామని వార్డును కూడా చాలా అభివృద్ధి చేస్తామని చాలా వరకు నీటి సమస్య అనేది లేకుండా బోర్లు వేయించడం జరిగింది అలాగే మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం ఇలాంటి చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వార్డులో చేపట్టాము గతంలో ఇక్కడ బీజేపీ పార్టీ అభ్యర్థిగా అంటే కౌన్సిలర్ గా పనిచేసిన రమాదేవి గారు ఇక్కడ చేశారు కదా తత వార్డులో మరి వార్డులో ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు డెవలప్మెంట్ చేసిండ్రు ఇక్కడ రోడ్లు ఇప్పించిండ్రు చిన్నవి పెద్దవి నడవనికి రాకుంటే కొన్ని నీళ్ళు లేకుంటే నీళ్ళు కూడా తెప్పించి ఎండాకాలము ఇచ్చేసిండ్రు ఇక ఎవరివన్నా ఏవో సమస్యలు పడితే కూడా వాళ్ళకు వీళ్ళకు నచ్చ చెప్పి సరి చేసిండు ఇక లాటరింగ్లు కూడా కొన్ని కట్టించిండ్రు అవి కూడా కట్టుకుంటుండ్రు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకు చెప్పి ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేయాలని అవి కూడా చెప్పి అంటే మొత్తం మంచిగా వార్డు డెవలప్ చేసిన సో ఇది వార్డు ప్రజలు కూడా చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే గతంలో ఉన్న సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంతకుముందు కూడా ఆ వార్డు సమస్యలను కూడా తీర్చారు అలాగే సిసి రోడ్స్ తాగునీటి సమస్య లేకుండా అండ్ అలాగే ప్రస్తుతం ఇలాంటి మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం ఎవరు కూడా ఆడపిల్లలకు అదే ఒక తలంపు లేకుండా మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం మొత్తం కంప్లీట్ చేశారు ఇక్కడ వార్డు ప్రతి వార్డును కూడా చాలా అభివృద్ధి చేస్తారని ఇక్కడ వార్డు ప్రజలు కూడా వారికి చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ కలీల్తో లావణ్య ఎయిన్ న్యూస్